Bienvenidos de nuevo al canal, hoy les traigo un video súper divertido, la compañía de Just Play me envió este paquete súper hermoso de los nuevos Star Wars Dorables para que le haga un review y pues obviamente que pueda compartir toda la información de esta nueva línea de juguetes. Bueno, para empezar este paquete está fenomenal, pongan atención. Me encanta ese sensor. Oigan. Oh, está muy bonito el sonido que hace de una puerta abriéndose. La primera cajita que viene en este paquete es el Star Wars Dorables, que son las naves galácticas. En estos hay 10 para coleccionar. Y pues ya más adelante les voy a enseñar más despacito los que se pueden conseguir. Luego están los peluches que están súper lindos. Luego están los Galaxy Pick, que estos sí, son 25 para coleccionar y en cada esfera vas a encontrar cuatro bolsitas. Bueno, al menos eso es lo que dice el empaquetado. Pero miren, están súper lindas. A mí, en lo personal, me encanta todo. Y pues obviamente el empaquetado, el esfuerzo que le puso Just Play a la presentación para hacer el lanzamiento de esta línea están súper hermosos. Bueno, voy a comenzar con esta de los Star Wars Dorables de los Galaxy Peaks. El valor actual de estos es de $9.97 o $9.99. Eh, siempre en Walmart van a ser más baratos. En Target siempre tienden a tener $2 centavos, eh, pues un poquito más caros. Eh, vienen las cuatro bolsitas y lo que me fijé que vienen numeradas. Así que de esa manera va a ser súper fácil saber cuáles son los que ya tienes y pues si quieres hacer tu colección no necesitas abrir la bolsa para intercambiarlo con otra persona el primero que nos tocó es Java the Hot. espero que lo esté pronunciando bien si no, mil disculpas la bolsita número 10 tiene al Mandalorian o The Mandalorian luego tenemos la bolsa número 11 y esta es Sabine Green, creo que así es la pronunciación y miren ese color de cabello está hermoso, bueno esta de acá es la princesa Leia viene en este color azul translúcido y se puede encontrar en la bolsa número 22 ok, ya están las cuatro primeras bolsitas, las voy a marcar en mi guía de coleccionables y nos movemos a los Star Wars Dorables de los peluchitos eh, pues aparentemente solo son tres, no sé, puede que hayan más en el futuro, el paquete no lo dice el valor de estos peluchitos es de $9.97 en el sitio web de Amazon según el research que he hecho y también en Walmart. En Target aparentemente pues van a estar, estoy diciendo yo, ¿verdad? Dos centavos más caros porque pues ese es el patrón que hemos ido viendo al pasar de pues todos los unboxing que hemos hecho. Y pues el peluche mide 10 pulgadas, muy suavecito. Están súper bonitos, aunque hubiera querido que tuviera un poquito más de algodón. Ahora voy a abrir la segunda cápsula de los Galaxy Peak. Otras cuatro bolsitas más. Vamos a ver cuáles son los personajes que encontramos esta vez. Ok, aquí están las cuatro bolsitas y la guía de coleccionables. Esta es la bolsa número 18 y en esta tenemos a Bukatan Christ. Ay, espero que lo esté pronunciando bien. En la número 11 tenemos otra vez a Sabine Cren. Siguiente bolsita es la número 8. Y en esta tenemos a Lando Calrissian. O Calrissian. Algo así. Y en la número 2 tenemos a... A ver, a ver... ¡Oh, miren qué bonita! Es otra vez la princesa Leia, pero en color sólido. ¡Ay, están bien bonitas! Tengo dos princesas Leias ahora. Ok, ya están marcadas acá y esta es la última caja que nos queda, que son los, las naves galácticas. Y pues de estas se pueden coleccionar 10. Y pues ya vieron atrás de la caja, ¿no? Los que se pueden coleccionar. Viene con un personaje y un carrito. Ok, aquí está todo lo que viene, están las dos bolsitas y obviamente tenemos la guía de coleccionables, que en estos podemos coleccionar 2, 4, 6, 8, 10 en total. Vamos a ver, esta es la bolsa número 11 y la 1. En la bolsa número 1 está... 
Vamos. ¡Ay, qué bonita! Es ajo katano. Creo que así se dice. Así que ya saben, discúlpenme si no lo estoy pronunciando bien, por favor. Ok, y este es el carrito. Miren qué chulos están. Muy detallados. Pues las llantas se sienten bastante suaves, les voy a decir. Y el gatito se ve muy bonito ahí. <ríe> Está muy bonito. Miren, se van. Se parecen bastante a las llantas de los carritos Hot Wheels. Esa es la comparación más cercana que puedo hacer. Pues de todos los carritos que hemos sacado a través del tiempo. Así que tenemos una común. Obviamente se pueden conseguir raros y ultra raros. Y los más difíciles de encontrar. Bueno, espero que les haya gustado mucho este review. Déjenme saber eh, qué piensan de esta nueva línea de juguetes. Si les gustó, pulgarcitos arriba, suscríbanse y nos vemos en la próxima.